वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल प्रोग्राम गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ और राइट हेयर इज द सेकेंड पार्ट फॉर द टॉपिक प्रोटीन सिक्वेंसिंग एंड एसेज एंड इन दिस पार्ट वी विल पर्टिकुलरली डिस्कस अबाउट द मैथड विच इज नोन एज एडमन डिग्रेडेशन मैथड अ वेरी common method for determining the end terminus of an peptide right all right we know that uh, why protein sequencing is important and what is protein sequencing we already had discussed about all these things in part a part first of this presentation right end terminus is there c terminus is there for a peptide हमने अभी तक अमायनो एसिड्स की कॉम्पोजिशन डिटरमाइन कर ली है उनको क्वांटिफाई कर लिया है राइट right? कितनी कंसंट्रेशन में वो एक पेप्टाइड में प्रेजेंट है वी ऑलरेडी हैव डिटरमाइन दैट और नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन कि कौन सा किस ऑर्डर में है ऑर्डर इन द सेंस पहले फॉर एग्जांपल एलिलीन है एंथ्रियोनिन है ग्लाइसिन है एलिलीन है इसके बाद कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है एक पेप्टाइड में कंप्लीट प्रोटीन में दैट इज आर नेक्स्ट टारगेट राइट प्लीज मेक श्योर बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दिस वीडियो आपने पार्ट वन देखा हो बिकॉज दैट टू इज वेरी मच नीडेड प्लस उसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी हैं टर्म्स भी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए फॉर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स इन अ बेटर वे राइट और राइट एज ए टोल्ड यू प्रोटीन सिक्वेंसिंग में दीज आर द फोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी कंसिडर राइट सो डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन वी ऑलरेडी हैड कवर्ड दिस पार्ट राइट अब प्रोटीन की सिक्वेंसिंग वी कैन डू फ्रॉम डिफरेंट एसेज थ्रू डिफरेंट मेथड्स फर्स्ट वन इज वॉट एन टर्मिनल अमाइनो एसिड सी टर्मिनल अमाइनो एसिड राइट एन टर्मिनल मीन्स अमीनो ग्रुप की बात करें वहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है बिकॉज कहानी वहीं से स्टार्ट हो रही है आफ्टर दैट ओनली द नेक्स्ट प्रोटीन द नेक्स्ट अमाइनो एसिड रेसिड्यूज विल कम राइट एंड सी टर्मिनल अमाइनो एसिड इज वॉट द कार्बोक्सी टर्मिनल अमाइनो एसिड इसके अलावा देर आर स्पेसिफिक प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स प्रोटीन को तोड़ने वाली एंजाइम्स आर देयर दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक क्लीवेज ऑन द पॉलीपेप्टाइड थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अ पेप्टाइड राइट इन फैक्ट इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं वी विल डिस्कस अबाउट दी दिस टॉपिक टू दिस मैथड टू अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कि अब तक आए हैं टिल देन प्लीज आप इनको भी अच्छे से समझना बिकॉज पार्ट बी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट सी एस आई आर मेन एग्जाम्स आर देयर आई सी एम आर डी बी टी बी टी राइट एंड ए आर एस नेट इज देयर जहाँ पर भी बायो केमिस्ट्री आएगी ये मेथड्स एडमान डिग्रेडेशन सैंगर डिग्रेडेशन राइट इनके रिएजेंट्स के बारे में निन हाइड्रोन रिएजेंट क्या है पूछते हैं राइट हेयर इज द इंट्रोडक्शन एंड टर्मिनल अमाइनो एसिड एनालिसिस वंस वी डिटरमाइन द अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन आर नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड इन दैट प्रोटीन वन बाय वन हमें पता लगाना है कि उस पेप्टाइड में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं इन एन टर्मिनल अमाइनो एसिड वी बेसिकली डिटरमाइन विच अमाइनो एसिड फॉर्म सा एन टर्मिनल ऑफ द पेप्टाइड नाम से ही पता चल रहा है एन टर्मिनस पर कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है पेप्टाइड के दैट वी हैव टू डिटरमाइन राइट एंड फॉर दैट अ टेक्निक वॉज डेवलप बाई पेर एडमन कॉल्ड एडमन डिग्रेडेशन उनके नाम से ही रखा गया डिग्रेडेशन इसलिए बिकॉज हम तोड़ते हैं इसमें पेप्टाइड को ब्रेक डाउन करते हैं एंड फर्दर डिटरमाइन वॉट द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज देयर इन द पैप्टाइड और ये देखिए एक बहुत समराइज सा यहाँ जो है डायग्रामेटिक व्यू दिया गया है ये हमारे पास प्यूरिफाइड प्रोटीन है हमारा राइट right? जिसका हमें ऑर्डर करना है जिसका हमें ऑर्डर डिटरमाइन करना है राइट वी डोंट नो दैट फर्स्ट प्लेस पेलिनिन है ग्लाइसिन है देन फिनाइल एलिन है स्पार्टेट है वी डोंट नो अबाउट दैट वी हैव टू फाइंड दीज थिंग्स राइट बट उससे पहले हमें ये पता था कि अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन क्या है कि ये वाला प्रेजेंट है 
अमाइनो एसिड ग्लाइसिन इज देयर ट्रिप्टोफेन इज देयर प्रोलीन इज देयर और इतनी कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट है बट हमें उनका ऑर्डर नहीं पता राइट इट्स लाइक अल्फाबेट हमें पता है बी सी डी ए ई एफ जी एच बट वी डोंट नो दैट द थिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ए बी सी डी एंड देन प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दैट टुवर्ड्स दैट जेड बट कंप्लीट ऑर्डर वी हैव टू डिटरमाइन In Edmund degradation, this is the very simplified uh, diagrammatic view. Edmund reagent है हमारे पास right? उससे एक एक amino acid जो है वो connect होता जाएगा uh, stable products बनाएगा कैसे बनाएगा वो भी हम अभी देखेंगे But this is a very generalized view, right? और first amino acid residue जो है वो अलग हो जाएगा chromatic chromatography technique से we will determine, we will uh, we will quantify what That amino acid is and similarly अब जब ये हट जाएगा तो एंटरमिनस का कौन सा हो गया ये वाला right अब इसी तरीके से इसको label करके इसको अलग करेंगे remove करेंगे then एंटरमिनस वाला कौन सा हो जाएगा ये वाला इसी तरीके से one by one we will label remove and then we will with the help of chromatography we will know कि क्या order है एक peptide fine all right let's start in somewhat detail All right. Here is a very descriptive mechanism of the Edmund degradation method. Step one is step one is there, right? Step one is what phenyl isothiocyanate, which is also known as Edmund Edmund reagent, right? Is reacted with an uncharged N-terminal amino group under mildly alkaline conditions to form a cyclical phenyl thiocarbonyl derivative, right? After that, under acidic condition, a stable PTH, this one, this compound will form, right? Actually, होता क्या है? देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा PITC है. PITC is what short form है? Phenyl isothiocyanate की, right? तो ये क्या करेगा? This is basically known as Admin reagent, right? इसी reagent को हमने क्यों लिया? Because it usually forms stable products with all kind of amino acids, including proline, right? Proline हमेशा exception में रहता है, but in this case ये proline के साथ भी stable compound जो है वो बनाएगा. And stability is very much required to perform anything because ultimate desire, ultimate aim वही है हमारा stability को achieve करना, right? Chemical formula is इसका है C7H5NS. राइट right? और देखिए फिनाइल जहाँ पे भी चीज़ आ गई बेंजीन रिंग की तो बात वहाँ पर होनी ही होनी है राइट सल्फर इज प्रेजेंट थायो इज प्रेजेंट ओके फाइन ये हमारी पेप्टाइड है और पेप्टाइड का फर्स्ट अमाइनो एसिड एन टर्मिनस वाला ये जो है यहाँ प्रेजेंट है इसकी रिएक्शन इससे होगी दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे फाइन एंड द रेस्ट ऑफ द पेप्टाइड विल रिमेन एज इट इज बिकॉज अभी फर्स्ट स्टेप जो है हम पढ़ रहे हैं मैंने अभी आपको समराइज फॉर्म भी समझाया One more thing that you have to remember is that what kind of reaction is taking place here. So nucleo nucleophilic substitution reaction जो है वो यहाँ पर हो रही है. Chemistry में आपने पढ़ा होगा nucleophilic substitution reaction के बारे में. It is like a fundamental class of reaction in which an electron rich nucleophile electron rich nucleophile will react with right will react or bonded bond with partially positively charged atom or a group of atom to replace a living group, right? देखिए तीन चीजें इसमें होती है nucleophile is there, electrophile is there and a living group is there. Living group मतलब जो अलग हो जाता है, right? So वही जो है चीजें यहाँ पर भी हो रही हैं. Nucleophile है that is very rich in electrons, right? So here it is. It is attacking or it is forming the bonds with an electrophile, right? And the or a stable compound, जो है वो बन जाएगा, right? Cyclical phenyl thiocarbonyl derivative, right? और जिसके साथ भी ये जुड़ेगा amino acid बेशक वो arginine हो, alanine हो, glycine हो, complete name जो है वो उसका उस तरीके से बन जाएगा, right? So but the thing is that the condition should be taken care of. यहाँ पर alkaline, mildly alkaline condition से pH देख रहे हैं pH eight mildly alkaline condition में जो है वो he follow करेगा he ये जो है अपना stable product बनाएगा, right? तो ये एक stability is very much required. All right, next step is what?
all right till now only the first peptide bond is broken right ek beautiful uh, cheese jo hai edmund degradation market ke is ye bhi hai ki sirf pehla peptide bond step by step kaam karta hai right so galti ki gunjaish kam rehti hai baki ke peptide bonds ko ye effect bhi nahi karega फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करना जरूरी है टू फॉर्म द स्टेबल प्रोडक्ट बिकॉज वो लेबल होगा लेबलिंग होगी तभी वो फर्दर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं राइट टिल नाउ ओनली द फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड इज ब्रोकन नाउ द लेबल्ड अमाइनो एसिड कैन बी सेपरेटेड एंड फर्दर कैन बी डिटरबाइन बाई यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक अगेन क्रोमेटोग्राम हमें मिलेगा एंड वी कैन सी वॉट इज दैट अमाइनो एसिड दैट इज दैट इज सेपरेटेड आउट राइट सिमिलरली यही प्रोसेस पूरा का पूरा सभी अमाइनो एसिड रेसिड्यूज के साथ फॉलो करना है रिएजेंट रिएक्ट करता जाएगा स्टेबल प्रोडक्ट बनाता जाएगा एंड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से वी कैन डिटरमाइन कि कौन सा अमाइनो एसिड सेपरेट आउट हो रहा है राइट right? we can repeat the entire process to determine the order of amino acid present in that peptide step by step again maine yahan par jo hai wo show kiya hai pura ka pura process jo hai all you need to remember is what ki ek to edmund rehe agent jo hai kya naam hai uska kaun si reaction usme ho rahi hai right kaise reaction ho rahi hai लाइक दैट बिकॉज जो पूरी टेक्निक्स है एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें रिएजेंट्स जो हैं वही जो है अपना इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो प्ले कर रहे हैं बिकॉज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड टू मेक द स्टेबल प्रोडक्ट्स एंड फॉर द फर्दर क्वान्टिफिकेशन राइट और राइट हालांकि ये मेथड जो है बहुत वाइडली यूज होता है बट स्टिल देर आर सम लिमिटेशन ऑफ एडमन डिग्रेडेशन मैथड what are those limitations this method will not work if the n terminus of the protein is modified agar n terminus jo hai protein ka peptide ka wo modified hai modified se aap samajhte hain modification hoti hai acetylation ho gayi right phosphorylation ho gayi like that to protein jo hai wo modify ho jayega apna structure change kar lega in that case this method will not work right so purity is very much needed मोर ओवर मोर से प्रोटीन सैम्पल इज रिक्वायर्ड बिकॉज अगेन द थिंग्स आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन राइट एफिशियंसी इज रिड्यूस सी कोई भी प्रोसीजर या कोई भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं ऑल वी नीड इज टू थिंग्स स्पेसिफिसिटी एंड जो है एक्यूरेसी जो है उसकी इफेक्टिवनेस जो है उसकी वो ज़्यादा होनी चाहिए राइट स्पेसिफिक होना चाहिए स्पेसिफिसिटी जो है वो ज़्यादा एफिशियंसी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए efficiency is different specificity is different both things are required to perform a experiment thing in a better way it is very exhausting method as we need to uh, repeat the things again and again ek ek karke hum jo hai wo amino acid residue ko alag karte ja rahe hain aur usko then further uh, chromatography technique se jo hai uh, quantify karte ja rahe hain so it's like a very exhaustive method right and moreover it's very time consuming that's why it is exhaustive too in our 24 hours only up to 10 to 15 residue residues are identified right but still to solve the limitations problem there are several alternatives hum combine karke collaborate karke jo hai protein ki sequencing karte hain right kaise karte hain specifically to increase efficiency what we can do hum kya kar sakte hain sara jo hamara polypeptide hai usko fragmentize kar dijiye right and uh, then the work of different enzymes can be used jo proteolytic enzymes hain chymotrypsin is there trypsin is there we can use those enzymes to uh, uh, to work upon those fragmentized polypeptide and to further identify what kind of amino acid that is right all right next in next presentation we will look upon the c terminus things how this n terminus hai as a c terminus ka pura uh, essay is there after that we will look upon the proteolytic enzymes action right till then please carry on with these things try to solve the questions regard see agar aapko questions mcqs book mein mil nahi milte hain that is not a major hassle right many quizzes are there on internet और क्विजेस हैं क्वेश्चंस हैं रिलेटेड आपको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे सो बेस्ट मेथड इज़ व्हाट व्हेन आई यूज टू स्टडी 
जब मैं पढ़ती थी या मैं चीज़ों को एनालाइज करती थी मैं याद करती थी एक स्पेसिफिक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्विज मुझे मिलते थे ऑनलाइन या किसी बुक में बेसिकली ऑनलाइन बिकॉज उसमें टाइम भी सेट होता है एक्सप्लेनेशन भी दी हुई होती है कि आप कहाँ गलत हैं आई यूज टू सॉल्व ऑल ऑफ दोज थिंग्स राइट इससे क्या होगा नॉलेज भी बढ़ेगी पता चलेगा कितना आया कितना नहीं आया क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता सो so, वो चीज़ें भी करने की कोशिश कीजिए राइट बिकॉज स्पेसिफिकली एक एक टॉपिक पर आपको बुक में एम सी क्यू मिल जाए दैट इज़ नॉट पॉसिबल राइट बिकॉज वो बुक जो है मेजर टॉपिक्स को ही कवर करती है लाइक अमायन आर्ट्स पर पूरा एक जो है एम सी क्यू का चैप्टर दे दिया प्रोटीन्स पर पूरा दे दिया बट स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक टॉपिक्स सो दैट फॉर दैट यू नीड टू डू सम पर्टिकुलर थिंग्स राइट राइट right? ये वेबसाइट एड्रेस है आप यहाँ से ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारे ई बुक्स यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में फ्रीली अवेलेबल हैं राइट एंड अगर आप कोई और बुक चाहिए डू टेक्स्ट मे माई फेसबुक ऑफिशियल पेज सो दैट आई कैन सर्च दैट बुक इन माई डेटा बेस एंड कैन प्रोवाइड यू द लिंक और वट एवर आई कैन एंड दिस इज़ अ यूट्यूब चैनल फ्रॉम फॉर वेयर फ्रॉम वेयर यू कैन सब्सक्राइब एंड गेट नोटिफाइड वेन एवर अपलोड अ न्यू वीडियो थैंक यू सो मच गुड लक Thanks for watching our video to subscribe on our channel please press the subscribe button given below the video and for regular updates and notification don't forget to press the bell icon for more information query do like my facebook page and the link is given below thank you so much guys god bless you bye bye take care